I'm sure mapapa extra fried rice kayo sa recipe natin ngayon for today. Dahil ang lulutuin natin ngayon ay beef pares. Sa sobrang sarap ng beef pares, I'm sure mapapa fried rice kayo nito. At sobrang dali lang gawin nito. So, paano ba siya gawin? So, una-una, Meron ako ditong onion. Around one whole onion. Yan. Isotay lang natin ating onion. Then, aking garlic. Then, isotay lang natin ating onion, pati ating garlic. Hanggat lumabas yung aroma ng ating aromatic. Then, maglalagay na ako ng aking ginger. One thumbs up. Isot ginger. And to give more extra flavor sa ating beef pares, lalagay ko siya ng star anise and cinnamon bar. So, inuuna ko talaga isute yung aking star anise pati yung aking cinnamon bar para lumabas talaga yung intense flavor ng ating cinnamon bar pati yung ating star anise. So, lalabas talaga yung essential flavor ng ating aromatic. So, isute lang natin ito hanggang lumabas yung aroma ng ating aromatics. So, after a few minutes, lumalabas yung aroma ng ating aromatics at sobrang bango na dito sa aming kitchen, ilalagay ko na yung aking beef brisket. Lagay lang natin. So, yung beef brisket ko sa around 1 kilo po ito. And, nabinili ko po ito sa supermarket. Sutay lang natin ating beef hanggat magkulay brown po yung ating beef brisket. So, pagkatapos ko ng ilang minuto, ayan, medyo nagkulay brown na po yung ating beef brisket. Ilalagay ko na yung aking soy sauce. Around 3 fourth cups of soy sauce. Oyster sauce. Around 4 tablespoon of oyster sauce. Sugar. Around 3 four cups of sugar. Siyempre, gusto natin yung manamiss na miss na beef pares. So, medyo madaming sugar po ito. Then, isi-season natin siya with pepper. Then, haluan na po natin ating ingredients sa dat mahalo po mabuti sa ating beef. So, yan. Haluan na po natin. At saka, ilalagay ko na yung aking beef stock. Around 10 tables, 10 cups of beef, beef stock. Just enough to cover sa ating beef. Then, halun lang po natin ito. So, kung wala kayong beef stock, pwede naman po kayo gumamit ng tubig. So, mas mabuti talaga pag gumamit yung beef stock para mas malasa po siya. Yan. Halun lang po natin ang mabuti. And, Isisimmer natin to for 2 to 3 hours hanggang sumambot at maluto po yung ating beef. After 2 to 3 hours of cooking, i-check na natin ating beef. Ito na po yung ating beef at malambot na po yung ating beef. At ngayon naman, maglalagay na ako ng ating pampalapot which is yung slurry. Yung slurry is a mixture of water and cornstarch lang po. Lagay lang natin. Ayan. And haluin po natin ng ating beef pares hanggat lumapot po yung ating beef. So, after a few minutes of mixing, so yan, malapot na po yung ating sauce at dapat ganyan po yung consistency ng lapot ng inyong sauce po. So, our beef pares is done. So, sobrang dali lang gawin. At napaka-simple lang gawin. So, perfect na perfect to sa fried rice. At sana may try nito recipe na to dahil sobrang dali lang gawin. At I'm sure magugustahan ng buong pamilya niya po ito. And now, we are ready to play. So, perfect to sa tagulan. So, perfect na perfect to sa tagulan. So, yan. Plate lang natin. So, sobrang linamnam ng ating sabaw. Okay. 